hace unos meses que unos arqueólogos chinos han descubierto algo muy enigmático en el desierto de Gobi de China. Son unas líneas extrañas en un cuadrado como si fuera un laberinto de líneas que se entrecruzan pero líneas artificiales y otras en un círculo redondo una serie de líneas con puntos. Es enigmático todo. Los arqueólogos chinos no tienen ni la más remota idea de quién hizo esas líneas y qué representan. ¿Con qué fin se hicieron? cuando No tienen idea. Solo ven líneas artificiales como la línea de Nazca, pero que no saben el propósito de haber hecho esas líneas tan inmensas. Y ese círculo con líneas y puntos. Revelaré ese misterio también, pero una cosa será el último, el último de los enigmas y misterios que revele. Revelaré todos. Revelaré las pirámides, quién las hizo, cómo, para qué, qué función, cuándo han dejado de funcionar, etcétera, etcétera. La, revelaré los moais de la isla de Pascua, qué función técnica cumplen, como también las esferas de Costa Rica o las cabezas olmecas gigantescas, o Tuyahuanaco, Puma Puncú, las placas de dos millones de Diorita, como los gigantes dentro de rocas en todo el mundo, que son objeto de veneración y culto por muchas religiones, en especial por el Vaticano y la Iglesia Católica. Es el centro de culto del catolicismo, los gigantes. Han hecho catedrales, iglesias, ermitas, sobre las rocas y al lado de las rocas dándole culto sagrado hasta las rocas, algunas con cruceros sagradas para la iglesia católica. Bueno, ya he dicho en otros vídeos que son los hijos de los demonios los que están dentro, los gigantes, los nefelín, que han sido en el pasado reyes y los veneran hoy como reyes y lo hacen sacrificios de niños. Pero millones de niños durante toda la historia, porque no solamente el catolicismo, han sido otras religiones desde Canaán, Babilonia en Caldea, en Grecia, en todo el mundo, en Sudamérica, bueno, ha sido el pan de cada día los niños a, a las rocas y a las pirámides sacrificar niños. Cuando se abran los monasterios aparecerá el, el 60 o 70 o 80% de los niños desaparecidos en el mundo. Ahí están. Hace poco se abrió uno en Irlanda, 800 niños. Cualquier, que hagan con un poquito con los pies y aparecen cadáveres de niños en monasterios. Hace poco abrió otros 600 niños. Da miedo, les da miedo abrir monasterios. Cuando quedan eh, deshabitados, porque ya no hay gente que se meta ahí a vegetar, pues hacen reformas y les da miedo tocar oh, fosas comunes que aparecen niños en cantidad. Esqueletos, claro. Bueno, revelaré también la cueva de Hércules, la mesa de Salomón. El cronovisor de Salomón. Y el impresionante robot que la protege, un robot, una técnica que hoy ni en mil años se alcanza eso. Que no necesita baterías, funciona para siempre. Y también la nave de Salomón y el arca de la alianza, todo se va a revelar, todo, todo misterio, todo enigma. Como dijo Jesucristo, todo se va a revelar. Y el último será esas líneas en el desierto de Gobi de China. Claro, es obvio que están intrigados, no tienen la remota idea de qué va eso, pero sabe que alguien lo ha escrito con una técnica impresionante, y desde el aire además, como las líneas de Nazca. Pero no tienen la idea clara que, de qué va, algunos sí, pero no lo dirían aunque en ello le fuera la vida. Yo lo sé y lo diré cuando me parezca bien. Y que será lo último que revele una sorpresa para la humanidad. Pero voy a dar unas pistas para que este vídeo quede en recuerdo, porque como revelaré todo lo demás, pronto seré muy popular, aparte con eh, la llegada de mi título honorífico de gran monarca español. Está profético también, se realiza todo. Bueno, daré unas pistas para que piensen y para que este vídeo quede en recuerdo de los que ven mis vídeos y de arqueólogos y gobiernos y y noblezas satanistas, vaticano, ocultista, bueno, me ve mucha gente, ¿no? Tienen miedo, 
mucho miedo. Saben que soy imparable. Eh, no me pueden eliminar, aunque lo han intentado infinidad de veces. Me han fracasado siempre. Bueno, daré unas pistas y ya con estas pistas vayan analizando y pensando. Pero nunca llegarían al fin. Porque son piezas en un puzzle, sueltas, piezas que pertenecen a una cara, pero si no se sabe dónde poner la pieza o qué cara es, es muy difícil formarla. Puede uno pensar, como en un puzzle, bueno, estas piezas pueden encajar aquí por el color, o aquí, pero hay color diferente, o aquí, pero nunca llegaría, si no ve la imagen, a meter el puzzle, las piezas, es muy difícil. Es casi imposible, y más si hay... Miles de piezas sueltas. Pero todas, cuando se forman, forman la cara. Perfecta la imagen. Bueno, les daré unas pistas sobre las líneas del desierto de Gobi en China. Estas pistas tienen relación directa, además, con los 8.000 guerreros de terracota que se descubrieron en el año 1974 en Xi'an, China. Y tienen relación los 8.000 guerreros de terracota en Xi'an con las pirámides de Xi'an en China las únicas pirámides en la tierra vírgenes son las pirámides de Xi'an le da miedo a los chinos tocarlas les da miedo no se atreven y ya ve que es un país democrático y a la vez comunista o sea, no tienen precisamente miedo a ideologías religiosas pero tienen un instinto de miedo de tocar las pirámides de Xi'an. No entran. Es casi imposible. Los 8.000 guerreros de Terracota en Xi'an con las pirámides de Xi'an. Pero a su vez tiene, hablo de las líneas estas que he hablado al principio del desierto de Gobi de China, tienen relación 8.000 guerreros de Terracota, las pirámides de Xi'an en China, con la gran muralla china de 8.000 kilómetros. Aunque la realidad es que esos 8.000 kilómetros son muchos más kilómetros. Hablo 8.000 kilómetros en línea recta, digamos una línea, pero hay vértices, hay líneas que salen como digamos las varillas de un paraguas. Si se sumaran todas las líneas de muralla, saldrían 25.000 kilómetros. O sea que a veces podíamos pensar que si una línea, la, la muralla china casi podía dar la vuelta a la tierra. Tampoco se sabe quién hizo la muralla china, pero des en cuenta un detalle. 8.000 kilómetros, 8.000 guerreros de Taracota, las pirámides de Xi'an, las líneas del desierto de Gobi. Todo tiene una relación directa, pero como el detalle que falta es bueno y eso cómo encaja. ¿Qué relación? ¿Por qué? ¿Para qué son esas líneas? Será una sorpresa. Y le voy a dar un detalle más, que es difícil de creer, ¿no? Claro. Es difícil de creer. A la gente que, que piensa un poco ya empieza a, di, a diluir un poco que hay algo detrás muy grande. Los 8.000 guerreros de Terracota, hoy, hoy, la técnica moderna, hoy, en presente, Sería casi imposible realizar. O sea, y hay muchos más. Hay que desenterrarlos todos. Aparte hay caballos, hay carros, hay menos armamento. Ahí no hay nada. Pero fíjense un detalle. Los 8.000 guerreros de terracota, todos, miren la fotografía, todos tienen las manos así. Pero no tienen nada a la mano. ¿Por qué creen que tienen las manos así? ¿Qué tenían en la mano? Y un detalle más, que es muy difícil de, de creer, pero las personas que estudian los 8.000 guerreros de Taracota, hoy no se puede hacer, han intentado hacer algunas copias posibles, eso no se puede hacer. Y hay un detalle muy, muy gigantesco, es que todos, todos 8.000 tienen la cara diferente, lo cual supone que no es un molde, no es que han cogido una cara de molde, han metido eh, arcilla y... No, no, es muy difícil... Hacer 8.000 y caras diferentes. De los 8.000 que hay, ninguno es viejo, ninguno es bajito, ninguno enfermizo, ninguno tonto. Bien, no se ven caras de anormales, de normales, sonrientes. Bien, 8.000. Y le voy a decir más. Ya diré en su día quién son esos 8.000 guerreros de Taracota. 
Pero si le digo algo más, no lo van a creer. Y ya lo creerán en su día. Esos 8.000 guerreros de Terracota relacionados con las líneas y todo lo que he hablado, los 8.000 guerreros de Terracota están todos vivos. Todo enigma y todo misterio se va a revelar. Jesucristo lo profetizó multitud de veces. Si tienen curiosidad, en las Sagradas Escrituras hay textos, pero lo, lo dijo muchas veces, hay algunos textos donde repite Jesucristo, el mejor profeta del planeta, que todo enigma, todo misterio se revelará. Todo. O sea, él dijo todo. No hay nada oculto que nunca llegue a saberse. Dijo, no hay nada justamente ocultado o sea, muy ocultado, como la Cueva de Hércules y otras cosas, o la Arca de la Alianza, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a saberse, que nunca llegue a manifestarse. Y le voy a citar unos textos para que lo puedan eh, mirar, si desean curiosidad, porque en el Evangelio la gente lo desconoce, claro, no le han enseñado nunca eso. Pero miren en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26, lo dice. Lo dice también el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2. O sea, lo repite, lo repite siempre. Para que no se olvide que todo lo que han tratado esta gente de los criados, ocultar, misterio, enigma, secretos, va a salir todo. Hasta el último crimen. También las líneas del desierto de Gobi las revelaré. Y sobre las pirámides de Xi'an, los 8.000 guerreros de Terracota, los 8.000 kilómetros de la muralla china y las pirámides, todo, todo se va a revelar. Y se va a ver claramente cómo se derrumba un sistema mundial de un plumazo. Solamente con un descubrimiento se derrumba todo. Pero es que descubriré todos los descubrimientos, no uno, de casualidad, todo. Porque uno va relacionado con otro, como los 8.000 guerreros de Terracota relacionados con los 8.000 eh, kilómetros de la muralla china. Bueno, pues guerrillero, estamos ya en vías de estos grandes acontecimientos. La ayuda ya está en la tierra y viene más. Así que, guerrilleros, a por ellos, que son pocos y cobardes.